তো আমরা যারা হজের জন্য টাকা জমা দিয়েছি অর্থাৎ আমরা সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলাম যেতে পারেনি আপনার জন্য দশ গুণ নেকি লেখা অলরেডি হয়ে গেছে চিন্তা করবেন না তার চেয়ে আল্লাহ ইচ্ছে করলে দশ গুণ থেকে আরও সাতশো গুণ নেকি দিতে পারেন যদি আপনি মারা যান আগামী হজের আগে তাহলে আপনার পূর্ণ হজের নেকি উনি পেয়ে যাচ্ছেন চিন্তার কোনো কারণ নাই আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ ইন্দ্রহ <laughs> যাবতীয় হামদুসানা আল্লাহ রবিনের জন্যে এবং যাবতীয় দরুদুসালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্যে বিশ্বজনক ক্রমে এগিয়ে চলেছে চূড়ান্ত অবনতির দিকে কোনো দিনও পত্রিকায় ভালো খবর আসছে না যদিও করোনা সুসংবাদ বলে একটা কলাম আছে ইনকলাবে কিন্তু আসলে সুসংবাদ নয় রাজশাহী শহরে অত্যন্ত সুন্দর রিপোর্ট পাচ্ছিলেন একদিন কিন্তু না আবারও খারাপ হয়ে গেল গতকালকে রাজশাহী জেলায় মাত্র আঠারো জন শহরে সাতচল্লিশ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এমনকি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন আইসিউ পাওয়ার জন্য উনষাট জন অপেক্ষমান তালিকায় রয়েছেন প্রতিদিন রোগী আসছেন কিন্তু তাদের রাখার জায়গা হচ্ছে না প্রশাসন বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেছে বহু লোক এমনি আসছেই না বহু লোক করোনার নামও নিচ্ছে না যদিও করোনা আক্রান্ত তারা এই যে কি এক বিব্রতকর অবস্থায় দুনিয়া পড়ে গেছে চিন্তা করলেও যারা চিন্তাশীল তারাই তো চিন্তাগ্রস্ত হয় আর যারা পাগল তাদের চিন্তা কী পাগলটা তো ঘটতেই আছে সমানে এত বলা হচ্ছে তোমরা মাস্ক পরো তত মাস্ক বিহীন মানুষ বেশি সাহেব বাজার গিয়ে দেখেন না মনে হয় না এখানে কোনো রকম মহামারী এসেছে যার পরিণাম ফল এখন ভোগ করছে রাজশাহীবাসী অথচ রাজশাহী অত্যন্ত ভালো শহর ছিল এতদিন যাব কোনো সমস্যা ছিল না আগে দেখতাম প্রতিদিন সকালে পুলিশ এখান থেকে মাইকিং করত সকালে উঠলেই পুলিশের মাইকিং শুনতাম কিন্তু না এখন পুলিশও ঠান্ডা হয়ে গেছে কারণ পুলিশে প্রায় কয়েক হাজার আক্রান্ত হয়েছে তাছাড়া উপর থেকে বোধ হয় কোনো নির্দেশ নাই সম্ভবত আর মাইকিংও শুনতে পাই না খালি শুনতে পাই কি বৃহস্পতিবার আসলেই বিশাল মহিষ 
नौ दबड़ा हाट विशाल मोहिष मनुष्य मोर बाचो मोहिष तक कहीं मोर भाव खाना ऐ ऐ जी बिलासिता अरे खावर एडवरटाइजमेंट सुन ले एक ना पुलिस निशेत करना अमरा मोर्चे दे बोले सिर्फ भाग भाग हुए दाना थे आमदर पिसे अवर एक बदल मोली भी लगी गई थी हद से कुछ आया रोज़ जब भाग के दाना तो उधर विश्वास करना नौ दबड़ा मुसल्ली रा इत्ता थी जावन कुछ आये मंदर रखते हैं अपन दर के मस्जिद टा मार्कसर मस्जिद एक ना जायेच्चा दे कोरा चुल बना एक ना वो दर डायरेक्ट कमांड दे मस्जिद चुल बे पसंद है मोर्चे लेकिन आज भी ना ले चले जावे लेकिन अवश्य दुरुत्त वजह के जाने तो हबे अवश्य मास्क बोट्ते हबे मास्क हम रखने की दे रखे दीसी जार नहीं ताकोन ला दरारा अला दरारा निजे खोते ग्रस्त होयो ना काव के खोती कोरो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे चिरंतन हदीस जादन माथा है आचे तर आदो दुष्चिंता करेना अस्ते सुल्लम एक दल बोलवी फतो आदिये से ऐकन ए कोरोना भाईरस तर मौसे में कोरबानी निशिद्ध घोषणा करा हो अलांधले पढ़ बने � है इन्हें ले बढ़ते हैं ना अरे बाप रे बाप माने गवर्नमेंट ने शब्द इस्लाम के नहीं है और तो सरकारी पोषु दफ्तर बोलते हैं बंगलादेश में बढ़ते हैं जब गुरु रोए चे तब कुर्बानी लगे एक लक्ष दस हजार पोषु एक कोटि दस लाख पोषु तो रोए से एक कोटि उन्नीस लाख पोषु और तो नौ लाख बेशियास जेदिन पत्रिका पढ़ लाम तब पर दिन देखिए म्यांमार शेवन तो दिए दो दिने पौंत्रिश हजार पोषु आमदनी कर रहे हैं इसे कि चमत्कार का सरकार देश प्रमिक देशर दौरते कोते कोते चित्तो उस मत एक टा गोरु पश्चात का पावर लोभ है पौंत्रिश हजार गोरु दो दिने ढूँक से येरुमुदी कोते शंका बिड़े से अल्लाह ही भलो � अरे बांग्लादेशी कृषक मोरू कर बासों खिड़ा पड़ो का था ना इधर खामरी रे धंक चीज़ एक ताऊ भलो किंतु इंडिया के बाग म्यांमार के गुरुआना शुजुक दिते होगे क्या नो आमर को उधर कोरोड़ राज्यों ना की किसे शादीन राज्यों शादीन शादीन करो चिल्ला सिली करो उर्दू दिनी मानुष खुन करे एक कथा � अब और एक दल बड़ा टीम वाले भी शुरू करें से कोरोनी करते हो हवना है ऐसे में मनुष्य मने नहीं शांति इतने मेला उज्जवल पुर्तीबाद नहीं जरा देश राजनीति करे बड़ा दुआ तारा कौन पुर्तीबाद कुछ ना किसी इस्लाम को तो मॉल भी शहर बोल से अगलो चल बना कोरोनी होती ही होगी अमर जरूर बोल सी अमर � माशाल्लाह शबाई एक न कॉल मुख्य कुल्ली पीटे बोशे आचन। हमारा बोले जावो पल्ले आवारों जेले ढूँगान किंतु कोरण हज़ि को था आमदे बंद कर रखूँ तो आपने तो कारोड़ी नहीं। कोरण बोल छे पृथ्वी पुत्र जाति के हमरा कुर्बानी विधान दिए ची क्या न दिए ची लिया स्कूल्स मल्ला अलामा रज़ा कहो मेन बही मत गवादी पशु थे के रिजिक दान करें ची, शेि पशु जवाय करश्वाय तारतनों अल्लाह पाकर नाम उच्चारण करें। पहला हुकुम मिला हूँ वाहिद, मंदर को तुम्हारे उपस्थित मात्र एक जोन, फलाहु असलेमु, तार कसी तुम रात्ते शाम पन करो, अवश्यरील मुखबेतीन, शुशंग बाद दाव तुम्हीं बिनोई दर के काफ़र रा कुर्बानी करतो, किंतु तर अल्लाह नाम नितो ना, तादें देव देवी उसीले मुक्ति पावर जन्नो, उसीले के खुशी करतो अल्लाह के खुशी करतो ना, मक्कर मुश्किल रा, जो भाई करे शे गोष्ट रक रक्तो देव देवी माथा रखतो मूर्ति माथा रखतो, इजन्न बोला हल्लो, तो अल्लाह र नाम उच्चरण करो देवदेवी दिए चल बना, 
শিরকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যই কোরবানি পিতা ইব্রাহিম আলী আসসালাতু আসসালামের স্মৃতি ধন্য এ কোরবানি এটাকে বিনষ্ট করার ক্ষমতা কোনো মানুষের নাই কোরবানি ইতিহাস শুরু হয়েছে সে আদমের দুই সন্তান হাবিল কামিল থেকে যখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের যাত্রা তখন থেকে পৃথিবীতে কোরবানির যাত্রা প্রত্যেক উম্মতের কোরবানি ছিল তবে তাদের নিয়ম কারণ আমরা জানি না আমাদের যে নিয়ম কারণ সেটা আপনারা জানেন প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ইসমাইলের প্রাণের বিনিময়ে বেজে বিহীন আজিম মহান কোরবানি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল দুম্বা রসুল্লাহ সাল্লাম ইব্রাহিমেরই সন্তান তিনিও কোরবানি দিয়ে গেছেন সারা জীবন দশ বছর ধরে বন্দিরায় কাপসিন আকরান কোন একটা দুম্বা সিংওয়ালা সুন্দর কোন হাতিজে এসছে আকরানে আমলা হায়নে মৌজু আইনে দুটি সিংওয়ালা ধূসর রঙের খাসি হজের সফরে বিদায় হজে তিনি দিয়েছেন পরিবারের পক্ষ থেকে একটা গরু পিতা ইব্রাহিম যেমন একটা করে এক একটা দুম্বা দিয়েছিলেন সন্তান মোহাম্মদ ইবিন আবদুল্লাহ ঠিক তেমনি করে একটি করে দুম্বা দিয়ে গেছেন প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সাহাবাই কেরামের মধ্যেও এই নিয়ম চালু ছিল তারা জানতেনই না যে ভাগ করা জিনিস প্রাণ হতে পারে বহু পর্বে পরে সাহাবি আব্দুল আবনু অমর বিখ্যাত সাহাবি সবাই নাম জানেন তিনি কুফাতে ভ্রমণে গেলেন সেখানে বিখ্যাত তাবি আমর বিন আশাবি জিজ্ঞেস করলেন এটা কোরবানি থেকে শরিক হওয়া সম্ভব উনি জবাব দিচ্ছেন এক একটা গরুর কি সাতটা প্রাণ আছে তো তিনি তা কেমন করে হবে তাহলে তোমার কীভাবে শরিক হবে তখন বললে এখানে যারা মোহাম্মদ সাল্লাহাম সাহাবিরা আছেন তারা বলছেন যে এটা আল্লাহ রসুল নির্দেশ দিয়েছেন অবকার নির্দেশ দিয়েছেন ওমর নির্দেশ দিয়েছেন তখন আবদুল্লাহ নোমার বলছেন আমার এটা জানা ছিল না হাদিস শোনার পরেই তিনি চুপ হয়ে গেলেন তাদের মধ্যে আল্লাহ রসুলের আদেশের প্রতি কত আনুগত্য বোধ ছিল এটা বোঝেন সেই হিসাবে এটা শরিক হওয়াটা জায়েজ বলা যেতে পারে উত্তম বলার তো প্রশ্নই ওঠে না যুক্তি হোক আর আমল হোক আর কল হোক কোনো দিক দিয়ে রসুলের জীবনের কোনো প্রমাণ নাই আর মদিরে এতই অপ্রচলিত ছিল যে আপনি নমর মতন সাহাবি এটা জানতেন না দুর্ভাগ্য বাংলাদেশে এই অপরিচলিত বস্তুটাই হয়েছে প্রচলিত এমন কোনো মুসলমান নেই যে ভাগা কোরবানি করে না উল্টা হয়ে গেছে উদ্দেশ্য গোস্ত বেশি পাওয়া কোরবানির উদ্দেশ্য গোস্ত খাওয়া নয় একটা দুম্বা দিবেন ছাগল দেন ভেড়া দেন খাসি দেন একটা দেন অথবা দুটো দেন এর বেশি নাই বইবান স্যারে বলছেন পরবর্তীকালে লোকেরা বেশি বেশি দেওয়া শুরু করল আল্লাহ হায়াত সিন্ধি বলছেন অর্থাৎ তাবাত বাহান নাচ মানে হচ্ছে গর্ব বোধ করত কী দিয়ে বেশি বেশি দিয়ে একটা দুটো না দিও দুটো দুশো একশো দিয়ে দিলেও না একটা বা দুটো দেন অন্য সময় দেওয়ার শখ থাকলে বেশি বেশি দিয়ে গরিবে কোরবানি সে মৌসুম এসে গেছে কোরবানি করতে হবে যারা নিষেধ করবে ওদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আরও বেশি গির করতে যারা করতে পারেন না তারাও যেন করেন দরকার হয় ইনকোয়ারি করেন তাও ভালো কিন্তু এই বেটাদের মুখ বন্ধ করা দরকার শিরকের আড্ডাখানায় ওরসের মহবিলে হাজার হাজার উঠ গরু ছাগল কোরবানি হচ্ছে ওর টের পান্না এগুলো ওর বিরুদ্ধে কেউ একটু শব্দ করার খেয়াল করে দেখছেন বাংলাদেশে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পীর এখন তো প্রায় তিন লক্ষ পীর এমন কোনো পীরের দরকার নেই যে ওরস হয় না আর ওরস মানেই দুপাশ পশু কোরবানি হবে ওর বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলে না কি রাজনৈতিক নেতা কি বড় নেতা কি পাতি নেতা কেউ কোনো কথা বলে না 
যত নজর পড়া সব কোরবানির দিকে ইসলামের একটা বিধানকে ধ্বংস করতে পারলে ইসলামের শত্রুরা যে কত খুশি হয় সেজন্য আল্লাহ বাগ আয়াতে শেষে বলছেন অবাসের মুখ বেদিন জান্নাতের সুসংবাদ হলে বিনয়ীদের জন্য যারা ইসলামের বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল তাদের জন্যই বসারাত যারা ইসলামের বিধানের প্রতি অনিহা পোষণ করেন তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ নয় তারা খালি ঘুষতেই খাবে আব্দুল আব্দুল আব্বাস রাজুল আহমদ থেকে হাদিস এসছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন মা আমিনুল আইয়ামিল আমিনুসাল আহাবুল্লাহ মিন হাজিল আইয়ামিল আশরা কলু ওলা জিহাদ ফি সাবির কলাকে মান খারাজা মিন বাইতি বিন নফসি হো মালি ফলম শহি রাহুল বুখারি রসুল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করছেন এই দর্শকের অর্থাৎ চাঁদ উঠবে তার তিন চার দিন পরে চাঁদ উঠবে জিল হজের চাঁদ আজকে বোধ হয় ছাব্বিশ জিল কদ আর তিন চার দিন আছে এই চাঁদ উঠার পরে যে কোরবানির দিন পর্যন্ত এই দশ দিনের এই দশক এই দর্শকের সৎকর্মের চেয়ে সৎ উত্তম সৎকর্ম আর নাই সাহাব একরাম বললেন জিহাদও কি নয় তিনি বললেন জিহাদও নয় তবে যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে যাননি মালনি আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছেন তিনি ব্যতীত আর কোনো উত্তম সৎকর্ম নাই যাই দশ দিনে করা হয় না এবং তাই মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হলো কদরের শেষ দশক রমজানের শেষ দশকে চাইতেও কি এর গুরুত্ব বেশি উনি জবাব দিলেন হ্যাঁ রমজানের শেষ দশকের দিনগুলির চাইতে এই দশ দিনের দিনগুলির গুরুত্ব বেশি তবে শেষ দশকের রাতগুলির চাইতে এই দশকের রাতগুলি নয় অর্থাৎ এই দশকের রাতের চাইতে রমজানের দশকের রাতের গুরুত্ব বেশি কারণ সেখানে কদর রাত্রি আছে কিন্তু রমজানের শেষ দশকের দিনের চাইতে জিলহাজের এই প্রথম দশকের দিনের গুরুত্ব বেশি বুঝতে পারলেন তাহলে রসুল্লাহ সাহাবামের ব্যাখ্যা সাহাবা এবারে মানে ইসলামের বড় বড় নেতাদের ব্যাখ্যাও কিন্তু কাছাকাছি একই হয়ে যাচ্ছে অতএব এই দশ দিনে সাধ্য মতো নেকির কাজ করবেন একশো চুরাশি আয়াতে সুরে বাখারে আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমাদের উপরে আমরা রমজান ফরজ করলাম কেন বলতে যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বলে চোকাবদ্রুল্লাহ আলাম হাদাকুম এই জন্য যে তোমাদেরকে আমরা হেদায়ত দান করেছি এর এর বিনিময়ে তোমরা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি তকবিধ্বনি করবে সে কারণ দেখা যাচ্ছে সাহাবাইক রাম এই দশ দিনে বেশি বেশি তকবিধ্বনি করতেন কোনো কোনো সাহাবি বাজারে যে তকবির দিয়ে আসতেন এই দশ দিন তকবিরে তকবিরে মুখরিত থাকত উদ্দেশ্য শিরকের বিরুদ্ধে তৌহিদের দ্যার্থহীন ঘোষণা ইসলাম এসেছিল শিরককে দূর করার জন্য এই জন্য তারা বেশি বেশি তকবির দিতেন শুধু মিনাতে নয় এই দশ দিন ব্যাপী এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রগণ্য সাহাবিদের মধ্যে নাম এসেছে অনেকের তেমন হয়তো আবরের নামও আছে ইবনি মরের নামও আছে ইবনি মসুদের নামও আসছে এনারা সবাই বাজারে চলে যেতেন আর মিনার দিন তো ওমর ফারুক এত জোরে তকবির দিতেন যে পার্শ্ববর্তী মসজিদের মসজিদেরও শুনতে পেত এবং তারাও ওই সঙ্গে সঙ্গে তকবির ধ্বনি করত হাদিস ইয়ার তাজ্য ভাষা এসছে অর্থাৎ এলাকাটা মুখ রহে উঠত তকবিরে তকবিরে দুর্ভাগ্য তকবিরের সঠিক শব্দ সহি হাদিসে রসুল্লাহ সাহাম থেকে একটাও বর্ণিত হয়নি এটা যে কেন আমি বুঝতে পারি না তো তো বোঝা গেল এটা আমরা ওয়াসে সাহাব একরাম যে যেভাবে খুশি তকবির দিতেন ওই জন্যই আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর 
এটারই বেশি গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে ইবনি মসুদ ইবনি আব্বাস থেকে এসছে ওই সঙ্গে অন্যনা তকবিরও এসছে লম্বা লম্বা তকবির এসছে সেখানে গিয়ে জাদুল মাহাদে এবং সাহেবি রমতালে বলছেন ওয়াইন জাদা আল্লাহ আকবর কবির আলহামদুলিল্লাহ কথির সোফান বুকরাতা আসিলা আকান হাসান যদি এইটা বলার সঙ্গে সঙ্গে এটাও তোমরা যোগ করো তাহলে আরও সুন্দর হবে কারণ অর্থের দিক দিয়ে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমরা এখানে দুটাই বলি আর অনেক ধরনের তকবির আসছে কিন্তু রসুল্লাহ সাহাসলাম কোনটা বলেছিলেন এইটা কেন যে আসছে না বুঝতে পারি না এ কোনো সঠিক বিশুদ্ধ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যেহেতু নাই অত এ নিয়ে আমাদের বাড়াবাড়ি করার কোনো দরকার নেই যেটা খুশি সেটা আপনারা তকবির দেবেন তো তকবির দিতে হবে আর এটা এই জিলা যে এই দর্শক ব্যাপী চলবে এমন কি কোরবানির পরেও তিন দিন যাই আমি তো শিখ আছে এগারো বারো তেরো তেরো জিলহাজ আসর পর্যন্ত আপনি তকবির দিবেন দুইবার অথবা তিনবার করে এই যে বিষয়গুলি এত গুরুত্ব কেন দেওয়া হলো তকবিরের দান খরাত ইত্যাদি তো আসেই কিন্তু তকবির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি কেন কোরআনও তকবিরের গুরুত্ব বেশি হাদিসেও তকবির গুরুত্ব বেশি সাহাবেক রহন আমলেও তকবিরের গুরুত্ব বেশি একটাই আর কিচ্ছু নয় শিরকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সারা বিশ্ব শয়তানের পূজারি এই মানুষ শয়তানকে ছাড়াও আল্লাহর পূজারি হ আর তো কিছুই না আজকে আমাদের সার্বিক জীবন শয়তানি আনুগত্যের পর্যবসিত রাজনৈতিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন ধর্মীয় জীবন সর্বত্র শয়তান কিলবিল করছে যারা সচেতন তারা জানে ধর্মীয় জীবনে ধর্মের নামে কিভাবে অধর্ম চলছে এইখানে বসে মাইকে তকবির দৌড় পড়া হবে এত জোরে যেন মদিনায় বসে আল্লাহ রসুল মদির কবরে শুনতে পায় ভাবখানা এই এই মাইকটা আমি দেখলাম না এই নদাবড়া আসে আমি ছিয়ানব্বই সালের ছাব্বিশে এপ্রিল থেকে দেখলাম না যে এই মাইকটা কখনো নষ্ট হয়েছে আর আমাদের এই মাইক তো খালি নষ্টই হয় বেদাতে মাইকের নষ্ট নেই ও ফজরের পরে চিৎকার দেবে এক এমন জোরে আরে বাপরে বাপ ভাবখানা এই যে আল্লাহ নবী শুনতে পাবে না আরও জোরে দেব এইসব বিধাতে আগে যাচ্ছে কত যে চলতে ধর্মের নামে মুসলমান কখনই একাধি পারে না খেলে এই সমস্ত আলমদের মারামারির জন্য দু একশো মনে হয়তো মানুষ বন্ধ করি তো আলম না হচ্ছে জাইল থাকে অনেক ভালো যত আলম তত গোলমাল এ কি কোনো কাজই এর একমত হবে না সাত থাকবে বারো থাকবে নিয়ে চলছে দেড় হাজার বছর কোনো সংশোধন নাই শুধু ছটা তকবিরের জেলায় এরা একত্রিত হয়ে ঈদ পড়তে পারে না ঘরে ঘরে ঈদগাহ দুর্ভাগ্য মুসলমানদের আর এই জন্য পৃথিবীর কোথাও ইসলামী হুকুমত হয় নাই যতই চিল্লাচিল্লি করানো হবেও না চিল্লা করি লাভ হবে না কারণ ওই ধরনের নিরপেক্ষ উদারমনা আলেমের জন্মই হচ্ছে না খালি হচ্ছে পরস্পরের মারামারি করা তোমার চেয়ে আমি ভালো আমার চেয়ে তুমি ভালো এই হলো কারবার যার ফলে ছোটো খাটো মতভেদ নিয়ে এত বেশি গুরুতর অবস্থা ঘটে গেছে সমাজে যে ভাই ভাই হিংসা বিদ্বেষ্টে যেন আমাদের পুঁজি হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব না আল্লাহ সবার চাইতে বড় আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবার চাইতে বড় এই কথাটা মাথায় আসলে আর নিজের বড়ত্বের অহংকার থাকে না নিজের আমিত্ব ধ্বংস হয়ে যায় হাদিস পেয়েছি মেনে নিয়েছি শরীকানা কোরবানি করেন কিন্তু ওটাই মূল নয় মনে রাখবেন ওটা জায়েজ পর্যন্ত বলা যাবে উত্তম বলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না এরপরে এই দশ দিন সাধ্য মতো সৎকর্ম করেন নাম করে করে বলার দরকার নেই সৎকর্ম সবাই বুঝে কোনটা সৎকর্ম এবারে হজ বাংলাদেশদের ভাগ্যে হচ্ছে না আমাদের হাজি সাহেবরা বড় মর্মাহত ফোনের পরে ফোন আসছে কি হলো কি হলো কোনো চিন্তার কারণ নেই এ বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে পরিষ্কার বলে গিয়েছেন যে ব্যক্তি হজের জন্য বেরোলো অত রাস্তায় মারা গেল সে পূর্ণ হজের নেকি পেয়ে গেল আমার হজের জন্য বের হয়ে নাই আমাদের জন্য হাদিস রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অন্য হাদিসে বলছেন যে ব্যক্তি মান হাম্মা বে হাসান হাতিম যে ব্যক্তি কোনো নেকির কাজের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো অথচ করতে পারল না সে তার পূর্ণ নেকি পেয়ে গেল আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো অথচ করতে পারেনি সে করেনি 
এজন্য সে নাকি পাবে অন্য কাজ করেনি সেজন্য সে নাকি পাবে তা আমরা যারা হজের জন্য টাকা জমা দিয়েছি অর্থাৎ আমরা সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলাম যেতে পারেনি আপনার জন্য দশ গুণ নেকি লেখা অলরেডি হয়ে গেছে চিন্তা করবেন না তার চেয়ে আল্লাহ ইচ্ছা করলে দশ গুণ থেকে আরও সাতশো গুণ নেকি দিতে পারেন যদি আপনি মারা যান আগামী হজের আগে তাহলে আপনার পূর্ণ হজের নেকি উনি পেয়ে যাচ্ছেন চিন্তার কোনো কারণ নাই মনে রাখবেন হজ বন্ধ হওয়াটা নতুন কিছু নয় সৌদি গভর্নমেন্টকে গালি দিতে দিতে বোধহয় কিছু আলামের মুখ ফেনা উঠে গেল এতভাবে গালি গালাস করছে মানুষ কতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারে এরা ইতিহাস জানে না কোনো দুনিয়ার খবরও রাখে না কিছু পেছন দিক চলে যান কতবার যে হজ বন্ধ হয়েছে হিসাব নাই এই মুসলমান নামদারি কিছু বদমাস আবু তাহাল আল কারমতি সেই শয়তানের আমলেই এক টানে দশ বছর হজ হয়নি সে খালি হাজির সাহেবকে দেখলেই লুটপাট করবে মানুষ মারি দিত সে কি আজকের খবর আর নিকট অতীতে একশো দেড়শো বছর আগের কথাই আপনারা মনে রাখেন আঠারোশো একত্রিশ সালে যখন বালাকোট যুদ্ধ হয় সেটা এই জন্য সালটা আমাদের সবাই মনে থাকার কথা এই আঠারোশো একত্রিশ সালের যে ঘটনা ঘটেছিল মক্কায় শুধু কলেরায় মরে গেছিল দশ হাজার হাজি এমন কলেরা দেখা দিয়েছিল তখন আঠারোশো সাঁত্রিশ থেকে আঠারোশো আটান্ন পর্যন্ত একুশ বছরের মধ্যে তিনবারের সাত বছর হজ বন্ধ ছিল আঠারোশো আটান্ন সালের পর থেকে এ যাবৎ হজ বন্ধ হয় নাই এটা আল্লাহ পাকের হাজার শুক্রিয়া আমরা হজ করতে পেরেছি বলে আলহামদুলিল্লাহ আঠারোশো আটান্নর পর থেকে দুই পর্যন্ত হজ বন্ধ হয় নাই এবারেই হজ বন্ধ হলো বিদেশিদের জন্য ওখানকে যারা আছেন তাদের জন্য নয় তাহলে কিছুটা তো চললো একবারে স্টপ হয়নি যে সমস্ত বাংলাদেশি ভাই ওখানে প্রবাস জীবন যাপন করছেন এটা তাদের জন্য সৌভাগ্য যে তারা হজের সুযোগ পাবেন যদি তারা করেন কিন্তু আমরা যারা এখান থেকে যাব আমরা যেতে পারবো না নিরাপত্তা জনিত কারণে যেমন একবার দশ হাজার হাজির কলরায় মূল্য আমি যে যদি আবার করোনা মেরে দিই কি অবস্থা হবে দেখলাম সেদিন পেপারে লিফট দিয়ে নাম ছিল একজন করোনা রোগী ও নিজে জানত না যে তার করোনা পজিটিভ আছে তো ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে ছিল তা ধর আমার তো কিছুই নাই যাই বেরিয়ে চলে যাই লিফট দিয়ে নেমেছে তারপরে করোনা পজিটিভ হয়েছে দেখা গেল ওই রোগীর মধ্যে একাত্তর জন তার মাধ্যমে সংক্রমিত হয়েছে নজগুলি পড়বেন না ওইটুকু লিফ্ট না তো কয় মিনিট এক মিনিট তো দুই মিনিট তো লাগে না এতেই একাত্তর জন সে সংক্রমিত করে দিয়েছে তার মাধ্যমে সে টেরই পায়নি পরে ডাক্তার বললো আপনি কেন বের হলেন সর্বাস করেছেন একবার তো ভাই আমি তো বুঝতে পারি এত এরকম ক্ষতি করে জিনিসটা এই যে কী ধরনের সংক্রামক তো যারা ডাক্তার চিকিৎসক সচেতন মানুষ যারা আছে তারা এগুলো বুঝতে পারেন আমরা তো এগুলো বুঝি না আমরা তো মনে করি যা আছে তাই হবে তকদির তাই হবে তকদির অর্থে এটা নয় যে আপনি কোনোই চেষ্টা করবেন না এটা তুলে সেই বাতিল পন্থীদের আঁকে দেয়গুলো কিছু হইতে কিছু না যা কিছু আল্লাহ হইতে হয় আরে বেটা আগুনে পড়ে তুমি জানো না পানিতে হাত দিলে ভিজে তুমি এটুক তুমি জানো না আগুনে হাত দেবার বাবা আগুন পড়বে না বললে না হবে সাবধানতার মারি নাই আল্লাহবাবু জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে না যখন তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন না করে এই আয়াতগুলো দেখবেন না মানে আমলা সালে হাফুলে নাফসি আলাইহা যে ব্যক্তি সৎকর্মগুলো তার নিজের জন্য করলো আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করলো তার নিজের জন্যই করলো আল্লাহ তাজের ওয়াজরতন ভিজরা ওখরা একজনের পাপের বোঝা আর একজন বইবে না এখন জিনিসটা তো এত কঠিন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে সারা বিশ্ব এ নিয়ে ভাবিত এমনকি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট তো আজকে তো বলেই ফেলেছে আমি বুঝতেই পারছি না আমি কী করব ভারতের একজন মুখ্যমন্ত্রী একজন তিনি বলে ফেলেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তিনি প্রধান তার বক্তব্য আজ আসছে একমাত্র ঈশ্বর জানেন এই বিপদ থেকে আমরা মুক্তি পাবো কি না হিন্দুদের মুখ দিয়ে ঈশ্বরের নাম বের হয় মুসলমানদের নাম দিয়ে আল্লাহর নাম বের হয় না কি চমৎকার মুসলমান আমরা কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ বাপ যদি বিপদ উঠিয়ে না নেন কারো কোনো ক্ষমতা নেই আমরা সেরকম সাবধান হতে পারি এর বেশি কিছু না 
আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাকে আমাদের এই দেশকে অতি দ্রুত এই মহামারী থেকে মুক্তি দান করেন এরপরে আমাদের সার্বিক জীবনের পরিবর্তনের জন্য যে তব আবশ্যক এটা আপনারা বুঝতেই পারছেন এই মহামারীর মধ্যেই যে প্রতারণার ঘটনা ঘটছে একটা একটা আপনাদের সামনে আসছে পত্রিকা খুললে চিন্তা করতে পারে মানুষের লোভ কত বেশি গত জুমায় সাহেদ করিমের কথা বলেছিলাম সে সাহায্যটা ধরা পড়ছে কালকে ধরা পড়ে দম্ভ করছে হে রেবের ভাইরা আমাকে ছয় মাসে বেশি রাখতে পারবো না আর সরকারকেও বলি এত একটা প্রতারককে এত সম্মান দিয়ে হেলিকপ্টার কেন আনতে হলো দেশের প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার চড়ে আর ও কোন প্রধানমন্ত্রী ওটা ওকে হাঁটিয়ে আনা দরকার ছিল ওখানে সাতকৃতে হাঁটাই পরে ঢাকা আনলে ঠেলা বুঝতো যে কীরকম কষ্ট হয় ওকে আনছে হেলিকপ্টার করে সেজন্য সে হুমকি দিয়েছে আদালত দাঁড়িয়ে বলছে আমি প্রথম ব্যক্তি বাংলাদেশে যে আমি ফ্রি করোনা রোগী দেখার জন্য আমার হাসপাতালে প্রথমে এগিয়ে আসছে অহংকার দেখাচ্ছে এত বড় প্রতারকদেরকেও এরা একদিনে এত বড় হয়নি এদের পিছনে যারা সাহায্য করেছে তারা সব সরকারেরই লোক গ্রহণ করতে লাভ নাই সবই বেরোছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তো একসঙ্গে চুক্তি হচ্ছে এখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছে আমি কিছুই জানি না যে সবই বেরোছে তো কী বলে জানেন এরকম চুক্তি অজস্ত্র আমরা করি পড়ে দেখি নাকি কী লেখা আছে এই সব বদগুল হলে দেশের নেতা এরা কেন কেন বসে আছে কেউ ওদের বসিয়েছে সেও দায়ী হবে যদি সাহস না থাকে এই সমস্ত বেয়াদবগুলোকে এসব বড় বড় পোস্টে কেন দেন আপনারা অথচ সব বদনাম গিয়ে পড়বে প্রধানমন্ত্রীর গায়ে ও বেচারি একা কী করবে যদি সবাই সাহায্য না করে হ্যাঁ একটা ক্ষমতা তার আছে ইমিডিয়েট তাকে ওখান থেকে বরখাস্ত করে ওকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া এই পাপের জন্য তার শাস্তি সব তাকে নিতে হবে সে সাহসও তার নাই কারণ তার উপরেও কারো তত্ত্ব নিঃশ্বাস আছে কিনা আমাদের সন্দেহ আছে নেপালের মতো ছোট্ট রাষ্ট্র ভারতকে ভয় দেখাচ্ছে আর আমাদের মতো বিশ কোটি মানুষের বিশাল রাষ্ট্র আমরা কথা বলতে পারি না এই ভীরুতা ছাড়তে হবে তবে এই দেশটা সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হবে মরছে মানুষ মরার মধ্যে মরা মৃত্যুর ভয়েদের মধ্যে নাই এরকম প্রতারকের সংখ্যা তো একা সে নয় বহু প্রতারক এরকম আছে সে কেসিনো সম্রাট ইসমাইল কি কতগুলো নাম চারটে পাঁচটা নাম স্বাম জিকে স্বামীর নামগুলো কদের খুব হাইলাইট হলে সমস্ত হয়েছে পড়ে গেল আট মাসের মধ্যে তাদেরকে এখনো জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করে নেই দুদক চিন্তা করতে পারেন এর এতই সম্মানিত শুধু টাকা স্রেফ টাকা যদি প্রশাসনের তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় মধ্যে এরকম দুর্নীতি চলে সে দেশে দুর্নীতি বিরুদ্ধ জিরো টলারেন্স ভাষা চলে না যাদের দায়িত্বগুলো দুর্নীতি দূর করা তারা যখন এগুলো টলারেট করছেন জনগণ কি করবে গণস্বাস্থ্য কিট বের করলো নেওয়াই হবে না কারণ গণস্বাস্থ্য সরকার বিরোধী তার কোনো কাজ গ্রহণযোগ্য হবে না বিদেশ থেকে কিনতে হবে কিনলে তো টাকা পয়সা পার্সেন্টেজ খাওয়া যায় সুবিধা তো একটাই আড়াই টাকা দামের কিট নেব না বিদেশ থেকে হাজার হাজার টাকা খরচ করে গিয়ে কিট নিয়ে আসবো ফলে জনস্বাস্থ্য আজকে হুমকির মুখে আমরা বেঁচে আছি স্রেফ আল্লাহর রহমতে অতএব আল্লাহর কাছে কামনা থাকবে আর জনগণের কাছেও আমাদের কামনা থাকবে নিজে সাবধান হন আল্লাহ আপনাকে সাবধান হতে বলেছেন বলেই বলছেন আমি বলতাম না আল্লাহ যদি বলতেন কোনো সাবধান টাবধান লাগবে না আমি যা করে তাই হবে চুপচাপ বসে থাকো না আল্লাহ তা বলেননি ইনি বলে দিয়েছেন ইন্ন আল্লাহ ইগাইরু মাহাবি কবিন হতাই ওগাইরু মাহাবি অনফুসিহিম আল্লাহ বা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করবেন না তখন তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করবে অত আমাদেরই দায়িত্ব আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করা বিষয়টি সবসময় মনে রাখবেন যাবতীয় পাপ থেকে তবা করুন অন্যায় থেকে বিরোধ হন পশুত্ব থেকে তবা করে মনুষ্যত্ব অর্জন করুন এর বাইরে বাঁচার কোনো উপায় নাই হিন্দু হোক মুসলমান হোক এমন কি একটা পশু যদি হয় তার প্রতিও মানবতা প্রদর্শন করতে হবে ওই হাদিসটা বারবার মনে করে দিয়ে আপনাদেরকে যেখানে আসছেন যে একজন মহিলা একটা বিড়ালকে আটকে রেখেছিল তাকে খেতে দেয়নি পরে বিড়ালটা মারা গেল রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওই বিড়ালটাকে মেরে ফেলার জন্য ওই মহিলাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হলো অথচ একজন বৈশ্যা মহিলা সে তো নিঘাত জাহান নামে অথচ সে রাস্তা যাওয়ার সময় একটা তৃষ্ণার্থ কুকুরকে দেখে তার অন্তরে দয়া হলো 
সে গভীর কুয়ার মধ্যে নেমে নিজের পায়ের চামড়ার মোজা ভরে পানি উঠিয়ে ও কুকুরটাকে পান করালো এতেই ওই বেশ্য মহিলা জান্নাতে চলে গেল একটা পশুর প্রতিও আমাদেরকে দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ এসছে হাদিসে আর মানুষের প্রতি দয়া থাকবে না অতএব সর্বাগ্রে মনুষ্যত্ব অর্জন করুন মানবিকতাকে উপরে রাখুন পশুত্ব বর্জন করুন লোভ প্রতারণা হিংসা বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকুন অল্প একটু মাটির জন্য মানুষ কি করছে শরীর ফাঁকে দিচ্ছে না বাবের সম্পত্তি ছেলে বাবের দুনিয়া সবাই জানে কিছু কিছু এলাকা এমন আছে কি করে লুটপাট করে খাবে এটাই এসছে কোরআনে তোলা তোলাসা একলা লাম্মা বুনান মালা হব্বান জাম্মা তোমরা তোলাস খাওয়ার জন্য শরীর ফাঁকি দিয়ে শরীর খাওয়ার জন্য পাগলের মতো হাউমাও করো কত বেশি খাওয়া যাবে ও তো হেব্বুনের মাল আহ্বান জাম্মা তোমার মালকে বেশি মহব্বত করো মালের চোটে পাগল কোথায় মাল বেশি পাওয়া যায় শরীর ফাঁকি দিয়ে কেউ জান্নাত পাবে না হাদিসটা মনে করে দিই অনেক আগে একবার বলেছি আপনাদের সামনে রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম এক জানাজায় গেলেন জিজ্ঞেস করলেন এই মাইয়তের কোনো ঋণ আছে কি একজন বললেন হ্যাঁ দুই দিনার ঋণ আছে তখন তিনি বললেন আমি এর জানা যায় পড়বো না ফেরত চলে আসছে তো সাহাবি আবু কথাতে গিয়ে বলছেন হে আল্লাহ রসুল আমি ওর এই দুই দিনের ঋণ পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম কয়দিন মধ্যে শোধ করবা আমি যত দ্রুত সম্ভব ইনশাল্লাহ দু একদিনের মধ্যে শোধ করে ফেলব এবার তিনি তার জানা যায় পড়লেন পরের দিন তার বাড়িতে উনি নিজে চলে গেছেন এই আবু কথা ঋণটা পরিশোধ করেছ হে আল্লাহ রসুল মাত্র তো একটা দিন হলো স্বর্ণমুদ্রা একবার তো সেই যুগের হিসাবটা চিন্তা করে দেড় হাজার বছর আগে দুই দিনের মূল্য যথেষ্ট ছিল দ্বিতীয় দিন আল্লাহ রসুল আবার তার বাড়িতে গিয়েছেন গেলে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমি এইমাত্র ঋণটা শোধ করে এলাম তখন রসুল আসলাম যে কথাটা বলেছিলেন খালি ওই কথাটাই মনে রাখুন হ্যাঁ এইমাত্র তার যা কবরের আজাব এবং তার দেহের চামড়া আগুনের দগ্ধীভূত হওয়া থেকে ঠান্ডা হয়ে গেল শুধু একটা আদেশ মনে রাখুন যারা শরীর ফাঁকি দেন আমরা সবসময় বলে দিচ্ছি যার যার হক তাকে পৌঁছে দাও খবরদার হক নিয়ে হয়েছে করোনা মেয়ে পাবে ছেলে পাবে মানুষ মরে গেলে তার যারা থাকে নিকট আত্মীয় সবকে আপনারা জানেন হারাজের মশলা সবাই জানি আমরা অনেক জায়গায় ছেলেই পায় মেয়েই পায় না ওনার জায়গায় বড় ভাই পায় ছোট ভাই পায় না ওনার জায়গায় মেয়েদের লাম সাম দিয়ে ছেলেদের সব দিয়ে দেওয়া হয় এটাই এরকম দেখছি আমরা এই বদাভ্যাস ছাড়েন মৃত্যুর পরে এগুলি আপনার জন্য সবচেয়ে কঠিন অবস্থা ঘটবে করোনার ভয়ে এত দৌড়ঝাপ কবরের ভয়ে কি একটু দৌড়ঝাপ করতে মন চায় না যে কি করে আমার ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাঁচা যায় সে চেষ্টা আমরা করে যাই অতএব সাবধান প্রতিটি পদক্ষেপ রাখার আগে দেখুন এই বিধানটি কোরআন হাদিসের অনুমোদিত কি না বিপরীত হলে ছেড়ে দিতে হবে যত খুশি হোক যতই আপনার ক্ষতি হোক না কেন বিপরীত হলে তবা করতেই হবে আল্লাহ বাকে আমাদের মৃত্যুর আগে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য পাথর সঞ্চয়ের তৌফিক দান করুন যাবতীয় অন্যায় প্রতারণা লোভ লালসা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুক্তি দান করুন সবশেষে আমাদের এই সুন্দর দেশকে আল্লাহ পাক সুন্দর করেই রাখুন যেন পৃথিবীতে আমাদের বদনাম না হয় আল্লাহ পাক বাংলাদেশকে শস্য শ্যামল সুন্দর দেশে পরিণত করেছেন এই সৌন্দর্য এই শ্যামলতা এই দেশের এই চমৎকার পরিবেশ যেন আল্লাহ পাক আমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এইভাবে অব্যাহত রাখেন আমাদের পরবর্তী বংশধর যেন এই দেশে বসবাস করে শান্তি পায় আল্লাহ পাক তুমি আমাদের সকল গুণা মাফ করো এবং আমাদের ভাইদেরকে হেদায়ত দান করো আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলী সাহারি মুসলিমি